Selamız aleyküm dostlar. Nerelerdesiniz ya siz günlerdir görüşemiyoruz ya. Bir hafta oldu herhalde görüşmeyeli. Şöyle bir yolculuğa çıkalım dedik. Yönü ve tarihi ve hiçbir şey belli olmayan e, plansız bir gezi yapalım dedik. Ve güzel de oldu. Bir tur attık geldik dostlar. Her şeyi bazen planlamamak lazım. E, çünkü beyin ona göre çalışıyor ve her şey böyle planlı, sistemli olsun istiyor ama İnsan doğası gereği de bazen böyle sürprizlerle karşılaşmak da güzel oluyor. Nereye gideceğini bilmiyorsun, ne yapacağını bilmiyorsun. Ne olabilir ki en kötü? Orada bir yerde yatarsın. Çadırımızı aldık. İşte bazen bir yerlerde kaldık. Bazen doğada kamp kurduk, ateş yaktık falan. Ben aslında çok fazla gezmeyi sevmem ama çocukların gelişimi için falan. Hanımlar zaten sever. Böyle bir tur attık geldik ve artık eski tempo. Olmasa da yine hala böyle bir herkes tatil modunda bir sıcaklık var. İnsanlarda ne derler ona rehavet var. Ee, daha düşük tempoda ama daha sık bir şekilde devam edeceğiz. Bu arada çok mesajlar atmışsınız dostlar sağ olun. Var olun yalnız e, okuyamadım çok fazla olunca oku, okunmuyor yani. E, o mesajları atmamış gibi düşünün. Yeniden yeni bir sayfa açarak başlayalım. Zaten çok fazla özel mesajla da uğraşmanıza gerek yok dostlar. Videolar yapıyoruz. Anlatacağımızı anlatıyoruz. Söyleyeceğimizi söylüyoruz. Ha, çok sıkıştıysanız tabii ki yardım isterseniz biz de yardımcı etmeye olmaya çalışırız. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Sizlerde durumlar nedir? Yorumlarda bir yazı verin bakalım. Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Ekonomik durum nedir? Uygulamalarda durum nedir? Bizler yokken neler yaptınız? Tabii ki internet erişimim genellikle vardı. Telefon genellikle yanımdaydı. Şarjım vardı falan ama birazcık o süreci bu şekilde idare etmek istedim. Şu telefondan da birazcık uzaklaşmak, birazcık dış dünyaya da dokunmak gerekiyor diye düşünmekteyim. Özellikle bizim gibi kripto işleriyle uğraşan insanların çok fazla zamanını alıyor bu telefon. Elinizden hiç düşmüyor. Benimle aynı olduğunuzu tahmin ediyorum. Sürekli bir şeylere bakıyorsun, grafiklere bakıyorsun, işte ne bileyim oyunlara bakıyorsun, programlara bakıyorsun, haberlere bakıyorsun derken bayağı bir zaman geçmiş oluyor. Zamanımızı çalıyor. Ona da bir dur demek lazım. Evet, şimdi uygulamalarımıza bir bakıverelim. Ee, bu DAO Go Green benim en çok unuttuğum diyeyim. Beni zorlayan. Aslında yapılan işlem zor değil de hani kendi uygulaması yok ya. İnsanı yorabiliyor. Metamask'i ben zaten eskiden beri sevmem. Babasını da sevmezdim. Hayvan herif. Bir sürü sıkıntısı vardır. Metamask'in içinde açılıyor olması işte e, yoruyor insanı. O yüzden çok fazla e, sevmiyorum bu uygulamayı ama yapacak bir şey yok. Orada bir yatırımımız az da olsa var. Kazancımız da var. Kendi uygulaması çıkarsa daha güzel olur diye düşünüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Burada 3 tane günlük sorularımızı cevaplıyoruz. Ben sorulara baktım. Yani 1 ve 2'ye baktım. 3'ü de yaparsam zaten direkt geçmiş oluruz. Pardon bu %5'ten fazla değil olacaktı. Soruları cevaplıyorsunuz. Cevaplamasanız da sorun değil. Bakın doğru cevabı gösteriyor size zaten. Ve soruları cevaplayıp NFT'lerinizin kapasitesine göre ödüllerinizi alıyorsunuz. Alacağınız ödül sabit belli zaten. O2 token alıyorsunuz. O2'nin fiyatına da uzun zamandır bakamadım. Artık bugün konulara çok hakim olduğum söylenemez. Şöyle genel bir e, baktım. Çok da bir değişiklik yok kullandığımız uygulamalarda. Artık birazcık daha detaya inerek gün ve gün daha da sıklaştırırız. Bu soru neymiş? Diş macunu tüpü hangi kaba atılır? Diğer atık, kağıt, plastik herhalde diğer oluyor. Evet onu da cevaplamış olduk. Hava birazcık rüzgarlı. Bu videoyu fazla uzatmadan şöyle bir görüşelim istedim. Ben video yapınca sizinle görüşmüş gibi oluyorum. Gerçekten öyle hissediyorum yani. Yorumlarınız falan da geliyor. Güzel bir sohbet gibi oluyor. İlerleyen zamanlarda yine gruplarımızda canlı sohbetlerimizi, yazışmalarımızı açacağız ve daha sık görüşeceğiz. 17 O2 aldın diyor. Kaç O2 oldu bizim? 493'müş. 17 daha ne yapar? 510. Yani O2 bakmadım uzun zamanda fiyatına. 10 cent falandı. 52, 50 dolar falan civarı bir getirimiz olmuş. Güzel. Bakın bizim burada tırmığımız varmış. Bir de çöp tenekemiz varmış. Bunun getirisi 13 burada gördüğünüz gibi. Bunun getirisi 4. 17 yapıyor toplam. Bunları normal satabiliriz. Metamask'ımıza çekebiliriz falan. Bu şekilde devam ediyoruz. Bunun baştan sona detaylı bir videosu var. Nasıl alınır, nasıl satılır, sizden kodlar falan isteyecek. Onlara oradan bakıp alabilirsiniz dostlar. Geçiyorum bunu. Aurora'da zaten Meta AVR'ye geçmiştik. Yalnız şöyle bir sıkıntı oldu. Ben onu en son yaptığım videoda fark etmiştim zaten. Sizlerle de paylaşmıştım. Elinizde varsa satılabilirdi. Benim çok vaktim olmadı. Çok da önemsemem. Yani bir, birkaç kere yüksekten satsan ne olur, satmasan ne olur. Önemli olan projenin daha uzun soluklu olması. 66'lardaydı hani biz Meta AVR'ye geçecekken. Sonra videoda fark ettim ya. 
Orada baktım. O son videomuzu izlemişsinizdir. Şehir hayatının keşmekeşinden falan bahsetmiştik. Bir hafta falan oldu herhalde. Boş, bir önceki boş muhabbetler videosu olabilir. Orada baktığımız zaman 40 küsürlerde olduğunu fark ettik. Ulan hani 66 idi falan derken 20'lere kadar inmiş galiba o. Ona artık yapacağımız bir şey yok dostlar. Bakalım yavaş yavaş kendini toparlayacak mı? Bir Alexander Efendi ile bir görüşelim. Fikirleri nedir? Veya bizim fikirlerimiz var. Onları sunalım. Bir şekilde projenin içerisindeyiz. Uzun vadeli düşünüyoruz. Ha, çok kötü değil o rakamlarda ama 0.66'dan 0.20'ye düşmekti. 3 kat birden. Ee, hızlı bir düşüş oldu. Tabi insanlar hep bekledi. Aynı bizim gibi. Biz çok odaklanmadık. Çok fazla bir şey de değiştirmez bizim bozdurmalarımız ama meta verileri bozdurdukları zaman bu düşecek. Artık ona bir yakın mekanizması bir şeyler gelecek falan. Bir şekilde toparlanmaya çalışacak. Artık önümüzde bir engel kalmadı. Meta verileri karşıya yukarıya kesintisiz olarak atıyoruz. Ama onun fiyatı da önemli tabi. Çok düşük fiyatlar olursa Kesin tiz atmanın da bir anlamı kalmaz. Bizim burada bu hayvanımız bakıma girmiş. Bunu 15. levele bayağı yaklaştırdık. 14'lerde falan olması lazım bu. 15'e doğru onu götüreceğiz. Bu zaten bakıma girmiş. Bunu ta ocağın 25'inde almışız bakın burada. Uzun zamandır yani Aurora ilk çıktığından beri videolarını yapıyoruz. Her gün videolarını yaptığımız bir uygulama. Kötü bir uygulama değil ama karlık oranı ilk 4-5 aydan sonra bayağı bir düştü. Artık bir odaklanacağız bunda. Bir strateji vereceğiz. Ne yapabiliriz? Ne, ne edebiliriz? Ekibe belki destek olabiliriz. Belki fikir verebiliriz. Bir şeyler yapabiliriz. E, artık yavaş yavaş bu uygulamaya odaklanmamız da gerekecek. Çünkü Metaver'in gelişini bekledik. Metaver'e geldi. Fiyatı düştü falan. E, bir şeyler olması lazım artık. Yoksa bu yavaş yavaş e, aşağı doğru gidiyor proje. Bir müdahale gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bizim jeneratörlerimiz var işte. Bunu konuyu da bilmiyorsanız bunun da videosu var zaten. Detaylı baştan sona izlersiniz. Buralarda artık biz bir kazanç hesabı yapacağız. Bu uygulamaya ne kadar yatırdık, ne kadar kazanıyoruz bunları bir toparlayacağız. Bütün uygulamalarda bunu yapacağım ve haftalık çekimler yapacağız. O artık bize bir yol gösterecektir, bir heyecan katacaktır diye düşünüyorum. Çünkü biz ne kadar yatırıyoruz, ne kadar kazanıyoruz bu önemli. Tam da bunu aslında bir ay önce yapsak çok daha büyük kazançlar elde ediyor olacakken. Şimdi mesela Volkan'da kazancımız düştü. Bunun kazancı düştü. Ama önemli değil. Ne kazandığını az da olsa görmek önemlidir. Bir hesap kitap videosu. Bundan sonra yavaş yavaş yapmaya başlayacağız. Avrupa'da durum bu şekilde. Ee, geldiğim zaman işte gruplara bir baktım. Ee, Avrupa'nın duyuru grubu da çok fazla grubu var Avrupa'nın ya. Sohbet duyurular. Ha burada metaverenin yakımı ile ilgili ve nasıl e, harcanacağı ile ilgili bir dava başlatılmış. Metaverelerin %60'ı yakılır, %20 tavsiye ödüllerine, %20 madencilik ekipmanlarına diyor. Bakalım %60'ı yakılırsa belki metavere birazcık kendini toplayabilir. Burada başka bir oylama yapılmış, kabul edilmemiş falan filan. Ha, yükseltmelerde o, ki, o gün sınırları azaltılmış. Biz elemanımızı direkt e, artık şeye yükseltebiliriz aslında. 15. leveli yükseltebiliriz. Bunu de, daha detaylı oturup bir kafamda oturtayım. Eskiden 15. 15. level 15 gün, 14. level 14 günken bakın burada 11, 11 ile 15. parça yüklemek 3 gün sürer diyor. 3 günde hemen 3'er günde böyle halledebiliyorsun, hızlı hızlı gidebiliyorsun. Buna bir bakarız. Kurtarır mı kurtarmaz mı? Ben 15'e bir çıkartayım. 15'e çıkartınca ne değişiyor onu görelim. Siz de acele etmeden bunlara bakabilirsiniz. Falan filan tamam geç. Avrada durum bu şekilde dostlar. Başka neyimiz var? Volkan'ımız var. Volkan hayvancımızda en son fiyatlar biz videolar yaparken 0.10'lara kadar düşmüştü değil mi? Daha da aşağı düşmüştü. 9 küsürlerde falandı. Daha da 5'lere doğru gidecek mi acaba diye düşünüyorduk. Sonrasında fiyatlara pardon fiyatlara bakarız. Ee, 8 küsürlerde falan ama bütün hepsi bir aşağı gitti yani. Volkan biraz oralarda frenlemişti. Hatta bir toparlanma elimine girmişti. Ee, birazcık e, aşağı hepsinin gidişiyle beraber o da aşağı gitti herhalde. Artık belli ki buralarda tutunacak gibi gözüküyor. Yeni kazanç hesaplarınızı buna göre yapmanızda fayda var. Ya işte şuraya çıkarsa böyle olurdu yine buraya çıkar mı falan gibi kafanızı da yormayın. Kendinizi de yormayın. E, yeni rakamlar bunlarmış gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bakın da bugün yine videosunu attım. Ben kaç almıştım? 2900'lerde aldım değil mi? 2900 Volkan civarı alıyorum. 1270 civarda maliyetim var. İşte ne yapar? Hesaplayalım bir. 2970 olsa eksi 1000 e, 2000 direkt doğru düz hesap 2970 yapalım. 1270 de öyle olsa 1700 bölü 2. Yani 850 Volkan. O da çarpı 0,088 desem atıyorum kafadan. 7,5 8 dolar falan. Günlük bizim getirimiz 
var. Ve sadece cat tuning modda getiri. Diğer modlarda PVE modunda çok yarıştığımı söyleyemem. O geçen hafta zaten hiç yarışmadım. Sadece şey için ortalamayı tutturmak için onda birazcık yarışmak gerekiyor dostlar. Çünkü rankta diyor ya işte son haftada 15 yarışma mı ne öyle bir şeyler diyor. Son 15 günde 20 yarışma mı diyor. Yani günlük bir 20 yarışmayı tutturun. Çok eleman olanlar bir gün yarışsa yeter zaten. O haftalık e, ortalamayı tutturur. Benim vaktim olursa level 12 ve 10'ları yarıştırabilirim. Bana oradan ortalama herhalde günlük bir e, 300 ila 400 volkun civarı gelir. Onu da koyduğumuz zaman işte 10 dolara yakın bir getiri sağlıyor. Zaten 2500 volkundan yukarıya fazlasını attırtmıyor ya dostlar. Çarpı 0,08 işte 22 dolar. Yani günlük 10 dolardan fazla, 10-15 dolardan fazla kazanmayın diyor bu uygulama size. Ha sen alırsın, al, geç alımlarda da kullanılıyor. Seviye yükseltme de kullanılıyor o e, 2500 yukarıya atma limiti. Onu bazı arkadaşlar bilmiyor sanırım. Çok fazla parası birikmeyenler pending balanstan şuradan yukarıya 2500'ün üzerinde atamıyorsun. Buradaki parayı ya seviye yükseltmede kullanabiliyorsun ya doğurtma ve benzeri işlemlerde kullanabiliyorsun. Markette satın almada da kullanamıyorsun. Ee, tavsiyelerimizden birisi buydu. En azından markette alınabilirse insanlar girip alsın kardeşim. Sürekli doğurtma, çoğaltma yapamazsın ki. Diye söyledik. Ama adamların tabi kendi hesapları vardır. İşte günlük 10 dolardan fazla birisi kazanmıyorsa bu uygulamayı her türlü yönetiriz diye düşünüyorlar herhalde. Ee, ona da yapacak şu anlık bir şey yok. İleride değişirse bilmem. Yani benim şu anki elemanlarımla ben ortalama işte kaç 59 tane var dedik. Onun maliyetini de söyledik. Ben size daha detaylı bir analiz yapıp çıkarmayı düşünüyorum. Hangi ligde kaç level kutular düşüyor? Atıyorum işte 6. level elemanlar kurtarıyor mu? Yoksa 8'ler daha mı karlı oluyor? Falan. Tabi olasılıklar üzerinden gittiği için çok net bir şey çıkmaz ama birkaç gün böyle bunu yaparsak belki bir ortalama çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Level 10'lar çok bence ideal. Hem çok fazla pahalı değil. Hem güzel kutular düşürülebiliyor. İşte bizim elemanların seviyesini aşağı yukarı biliyorsunuz. 13 tane miydi? Kaç tane? Ee, şuradan göre, gösteri vereyim aslında. Hem videoda kayıt olsun. Şuradan Catletic'den. Level 12'lerden. 13 tane. Tabi bunun bazısı 12 şey 12 ve çoğunluğu 12. 13 olanlar da var. Önemli değil. 13 tane buradan göndermişim. 14 tane 10 olması lazım. Aynen 14 tane 10 var. 8'lerden kaç tane varmış? 22 tane var. 6 ve 7'lerden de. Tabi bunlar çoğu uncommon olanlar var. 10 tane. Ee, şu ranktaki şeyi unutmayın dostlar. 2 ee, haftada bir füzyon olayını. Ben onu bir gün unutmuşum. Rankım bir gün 9'a düştü. Ama göndermeden önce hemen füzyonu yapıp e, gönderdim. Onda da common common yaptım ve uncommon çıktı. Çok e, zararlı bir işlem değil. 2 e, haftada bir yapılabilir. Yani bu bütçelerle yapabilirsiniz. Elemanları gönderiyorum. Çok fazla... Hmm, PVE modunda yarışmıyorum. Kazancımı gördünüz. E, çarkları çeviriyoruz. Günlük görevlere çok baktığım söylenemez. İşte yavaş yavaş e, bakacağız artık. Yani siz de kendinizi 2500 eğer bütçeniz fazlaysa alacak şekilde kesintileriyle beraber işte mesela ben şimdi 3500 alsam 3700 alsam e, 1200'ün de masraflara gönderirim. Sonra burada kalır 2500 onu da yukarı atarım. Demek ki ben 3750 4000'e kadar kazansam normaldir. Yani ben değil de herhangi birisi. 4000 Volkan'dan fazla kazanmaya da fazla odaklanmayın. Farklı belki hesaplar olabilir. O da yoruyor. Gerek yok. Gerçi Catletic modda birçok telefondan yapılabilir ama onları da yakaladığı zaman yakalıyor bazen. Başınız ağrıyor. Hiç girmeyin. Boşverin 10 dolar için falan uğraştığınıza değmez. Bir tane 4 büyük bütçesi olan için söylüyorum. Sınırı söylüyorum yani. 4000 civar Volkan kazanırsanız üstünü de masrafa atarsanız 2500 de yukarı atarsanız günlük 12-13 dolarlık Volkan'ın değerine göre bir kazancınız olur. O da fena bir rakam değil bence. Çünkü artık yeni modu yormuyor yani. Gönderiyorsun. Tak 5 dakika sürüyor. 2 günde 5 dakikada yapılır yani. Ha yok abi benim vaktim de var diyorsan mesela şu Rank Trace'e gelirsin. Bak benim enerjilerim dolmuş. Buradan baya bir aslında getirisi olur bunun. Bakarız zamanımız olursa yaparız. Zamanımızdan daha değerli değil. Volkan'da başka ne var? Bir anons grubuna bakıverelim. Eee... Ne diyor bu? Neler yaptığından bahsetmiş işte falan filan. Tokenleri yaktık diyor. Yeni partner anlaşmaları yaptık. Bazı ciddi oylamalar yaptık. Yaratıcı bir şeyler yaptık falan. İki tane güncelleme yaptık. Falan filan. Walking Runner işte öbür oyunu neydi? Blokların oyunu falan. Ben onlarla çok ilgili değilim. Oynuyorsanız bakarsınız kendiniz. Ondan başka işte haftalık şeyleri paylaşıyor. Bir iki günde bir yaptıklarımızı. Walking Runner'ın turnuvalarını paylaşıyor falan. Anonsta bu. 
globalde de yine bir şeyler o günlük gelişmeleri atıyor. Burada durum böyle. Volkan'da daha detaylı değerlendirme videoları yaparız dostlar. Bir baştan sona video yapalım. Yeni sistemi anlatalım. Maliyet anlatalım. Amorti süresi anlatalım. Yapacak iş çok var. Yavaş yavaş. Fazla kendimizi yormadan. Level 10'lar 1280, 1290. E. Eh. Mesela ben hiç doğrultulmamışını 1200'e almıştım. Geçen videoda almıştık değil mi? Şimdi hiç doğrultulmamışı 1500'lerden aşağı sanmıyorum. Bak. 1450 falan 1500. Yani böyle direkt ucuz denk getirdiğiniz zaman da kar etmek mümkün. Şu level 6'lar kaç oldu? Onlara bir bakalım. Level 8'lere bakılabilir. Markete de arada bir bakın dostlar. Ucuz denk gelir veya ne bileyim varsa mesela benim kaçtı? 47'lerdeydi en son hatırlıyorsunuz. Millet kriz deyip çıkarken biz ucuz bulduğumuzu aldık. Şu an ucuz aldıklarımızı bile satsak bizi neredeyse amort edecek veya belki kara geçirecek durumda. 550 600'lere Giriyor. Mesela doğurtma imkanlarına bakarız. Dediğim gibi onları ayrı bir videoda yaparız. Volkun'da şimdilik durum bu. Biraz sol aldım ben. 2.87. Yine e, loktan çektiğim şeyle bir 50 sol civarı aldım. O da e, duruyor. Şimdi lokta da onu gösterim durumlarımız nedir. Şurada uyarısı varmış. İşte 18. yarışma sonuçlarını da ayrı video olarak atmıştım. Aradaki 17, 16, 15'leri falan atmadık. Orada da ortalama her zaman aldığıma yakın rakamlar çıktı dostlar. Volkun bizi artık fazla yormuyor. Sadece bir fiyatı sabit bir yerlerde durursa belki de iyiye giderse bizim için iyi olur diye düşünüyorum. Geçelim Volkun'a o zaman. Fiyatlara en son bakarız. Hazır Telegram'ı açmışken dostlar şu dur ya da loku da gösterelim. En son gruplarımızı gösteririz. Bu Legend of Constellation oyunumuz için ayrı bir grubumuz var dostlar. Bir de genel grubumuz var. Bu Legend'a bu oyunu indirip bizim linkimizden kayıt olup videoların altında var. E, grubumuza da girebilirsiniz. Birçok ödül veriyoruz. Mesela bugün de bir ödül veririz. Bugün mü veririz artık? Ne zaman veririz bilmiyorum. Diğer grubumuzda ödülleri dağıttık. Onu daha sonra gösteririm. Legend bizi dostlar bu süreçte en az yoran, en çok kazandıran, en sorunsuz kazandıran, sürekli pozitif yönde giden bir uygulama oldu. Ya işte Ponzi'ydi, çökerdi, scam miydi, e, yarın dükkan kapanır mıydı diye diye diye bakın kaç güne gelmişiz. Ve bizim şurada 617 dolarımız var. En son çektiğim rakamı sizinle paylaştım. Az sonra şeyde gösteririm. Toplu halde çektiğim 1200 dolar en fazla bir tek seferde çektiğim paraydı. Yani biz gezerken hiçbir şey yapmaksızın bizim bu yatırımlarımız 1200 dolar kazandırdı dostlar. Yani neredeyse sizi geçindirecek bir para. Masraflarını çıkartacak bir para. Ve çok kolay. Şimdi bakın en uzun yaşayan hayvancığımızı göstereyim size. Artık bazılarını ömrünün sonuna doğru geliyor. Bakın bu 125 gündür yaşıyor. 4 aydan daha fazla. 129 gün. E, şunlar da var 10'ar gün. Biz bunların hepsini aynı zamanda almadık. Neredeyse 5 aydır bu uygulamayı kullanıyoruz. En ufak bir yanlışını görmedik. Hep pozitif anlamda. O, oyunun tokeninin işte altyapısı hazırlandı. Tokeninin fiyatı arttı. ASTR diye ismi vardı. E, o ayrı bir token vardı o isimde diye. Locked adında tokene geçildi. Bunlar hep olumlu gelişmelerdi. Tabii ki bu demek değil ki sonsuza kadar iyi gidecek. Her zaman kazandıracak. Çok yüklü girersin. Yarın kapanabilir mi? Evet ama biz elimizdeki verilere bakıyoruz. Kazancımıza bakıyoruz ve çok iyi gittiğini söyleyebiliriz. Ben şimdi buradan 1000 dolar daha çektiğim zaman aşağı yukarı diyelim. Tam değildir. Öyle çok de ince bir hesap yapmadım ama benim gözümde tamamdır. Buradaki artık kalan parayı kendi içerisine çevirebilirim. Yatırabilirim. Tekrar karakterler alabilirim. Buraya yeni karakterler geldi dostlar. Şuradan satın almaya tıkladığımız zaman mesela koltuk burcunun bizim şu anki bakın sahip olundu diyor. Hepsini almışız. Şu karakter yeni geldi. 3840 dolar. Bunun yeni ayrı bir videosunu yaparız. Alacak olursak o kadar parayı ne kadar zamanda biriktiririz bilmiyorum. Uygulamanın kendisi içerisinde. E, zaten 400 dolar civarı kendisi veriyor geriye. 3400 dolar civarı karıyor. Onu da 36 günde falan geri kazandırıyor. 36 gün yaşarsa uygulama size kazandırıyor ve çok daha fazlasını da kazandırıyor. Onu detaylı bir kazanç videosu incelemesi yapalım. Hatta yeni baştan sona bir video yapalım ve kazançları anlatalım. Çünkü burada güzel bir grafik paylaşmışlar. Nerede? Telegram grubumuz dedik ya. Log Postmodern grubu dostlar. Uygulamayı indirin. Aşağıdaki açıklamalardaki linkten kayıt olup indirin. Sonra da grubumuza da katılın. Burada da çekilişler yapacağız. Bakın burada 30 kişi katılmış. Bir çekiliş yapacağız bunda. Onun videosunu ayrıca atarım size. Ee, bahsettiğim hangisi? Bakın 1232 dolar sadece bu. Hatta video çekerken almışım. 
E, 175 dolar burada bir çekmişiz. 175, 174, 690, 167, 339 falan diye aşağıya da giden bir liste. Ha şu bak bakın bahsettiğim liste. Mesela burada çok detaylı bir liste. Bu güzel yapılmış. Satın aldığın fiyat, satın aldığın zaman geri alacağım rakam, net yatırım maliyetin, günlük kazancın, günlük toplam USDT gelin kaç gün yaşadığı falan filan yatırımını kaç günde geri çıkardığı. Bakın son gelen karakter 12 yıldız, bizde 11 olan var şu tek yıldız, şu çift yıldız 12, 36 günde kendi parasını çıkartıyor dostlar. Ve çok daha fazla şuradaki hangisi kar? E, kar toplamı he, he, en altın bir üstündeki 16 bin dolar kara sokuyor dostlar seni. Diğeri de kaçmış bizim aldığımız. 8.900 dolar da o kara geçirecekmiş bizi. Onun parasıyla onu alabiliriz. Biraz zaman alabilir. Bakalım uygulama yolunda gittiği sürece dostlar çok iyi kazandırıyor gerçekten. Bu Sepius'un bu da Phonics'in. Hatta yeni bir karakter geldi. At kafası. Ne o karakterimizin ismi? Şu. Draco. Burada hepsi satıldı gözüküyor ama onu öğrendim. O yeni gelen güncelleme ile tekrar satış satışa sunulacakmış. Ama dostlar bütçeniz varsa şu Cassiopeia'yı size tavsiye ederim. Bakın benim hepsi sahip olundu diyor. Ben zaten aldım. Eski kullanıcılarımız biliyor. Kaç zamandır her gün bu uygulamanın videosunu yapıyoruz. Öyle dandik yalandan internette gördüğünüz bir şey değildir. 3-4 ay öncesine gidin. Boş muhabbetler videomuza bakın. Yine göreceksiniz orada. Ben bunu almayı düşünüyorum açıkçası ama dediğim gibi şu 618 olan Zaten günlük 120 dolar buradan kazanıyoruz. Birkaç gün sonra bu 1000 dolar olur. O 1000 doları da tekrar nakit olarak dışarıya çıkardıktan sonra benim artık içerideki parayı maliyet olabilir veya riske edebileceğim rakamlara dönüşmüş olabilir. O kazancımla devam ederek bu karakteri de almayı düşünüyorum. Bakalım para biriktirebilir miyiz? Ömrümüz yeter mi? Uygulamanın ömrü yeter mi? Tekrar değerlendiririz. Konu ne ben hiç bilmiyorum diyorsan baştan sona anlattığımız videolar var. Bu Telegram grubunda oynatma listelerimiz var. Kısa kısa para nasıl yatırılır, NFT nasıl alınır falan filan. Onları izlersiniz. Özet olarak bu karakterleri alıyoruz. Günde bir kere parasını topluyoruz. Ve yine gelir buradan da madenden bir kere parasını topluyoruz. 2 dakikamızı alıyor. 24 saatte çok güzel kazandırıyor. Geçmiş videolarımıza bakın. Orada detayları göreceksiniz. Fazla da videoyu uzatmadan bunu da geçelim. Anlaşıldı herhalde. Şurada dilek havuzunda bayağı bir paramız birikmiş. 261. Hatta bakın ben mesela 1260'ı birden çekmişim. Her gün çeksem 50 doların üstlerinde çekmeye çalışın dostlar. Büyük bütçesi olan abiler. 50 doların üzerinde en az kesin oluyor. 50 doların üzerinde her gün çekersem bana her gün her çekişimde bu paralardan veriyor. Tabi onun bir görevi var. İşte paramı çektim başarılı bir şekilde geldi diye paylaşıyorsunuz. Onları anlattım. Neyse videoyu uzatmayalım. Bunlardan veriyor. Bu şans paralarını da böyle çevirerek buradaki aynı Volkan'ın çarkı gibi buradan da ödüller alabiliyorsunuz. Bundan bir tane verdi. Bunun 35 cent vermiş oldu. Bir tane daha çevirelim. Belki bir 20'lik düşürürüz. Hadi bakalım. Hoppala ve de cuppala diyoruz. Yani oyunun ekstra getirileri de var. Biz sadece normal getirisini hesaplıyoruz. Şimdiden 70 cent kazanmış olduk. Evet dostlar. Bakın buraya iki şeyimiz geldi. Bu oyunda böyle. Bu da güzel oyunlarımızdan birisi. Severim. Başka neyimiz var? Step Nayvancı. Step Nayvancı'nda biraz ayakkabılarımızı arttırdık. Hatta burada az bir eksiğimiz var. Burada düşündüğüm şu. Şu an benim 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane, 9 tane olması lazım. Niye? 2, 4, 6, 8, 9 tane ayakkabım var. İkisi ankamın olduğu için 11 enerjim var. Bir dakika kapşuracağım galiba. Neyse. Bizim yürüdüğümüz ayakkabımız da bu. 3 tane konfor soketi var. Bir tane de lak soketi takacağız buraya. Ve bir tane daha ayakkabı almayı düşünüyorum. 12 ayakkabıyla. Enerjilerini hesapladım çünkü. 5 5 level kutu düşürülüyor. E, hatta köprüleme yaparsak belki 6 da düşürebiliriz. O yüzden bir tane e, 4 level lock. E, belki de gözden çıkarsam 5 level alırım. Belki ileride enerji arttırımı yaparız. Bir tane de ayakkabı aldığım zaman bizim e, sistemimiz kurulmuş oluyor. Şu an le, 4 level kutu düşürüyor. Hatta şu hayvanı açalım bakalım. Hoppala ve de cuppala diyerekten. Aha GST'miz yokmuş. Neyse. Bizim buradaki e, benim buradaki hedefim daha çok gem düşürerek gemler kazanarak bu gemleri yakıp birleştirme yaparak rainbow düşürmek. Yoksa burada aslında yürüyerek falan ayakkabının kazancı çok da yüksek değil. Burada ben kaç kazanıyordum? 15 GMT civarı kazanıyorum. Hatta bu süreçte de hiç yürümedim. O kadar önemli bir rakam değil. 15 GMT dediğin senin kaç para yapıyor? Neyse işte çok bir şey yapmıyor. Ee, ama burada e, rainbow gemler düşürülebilir. Rainbow ayakkabı birleştirmeler belki yapılabilir. Ve o zaman e, Atıyorum ikinci level, üçüncü level bir rainbow gem düşürsem bakın 13.000 GMT yapıyor. Bu şansımızı deneyeceğiz burada. Birazcık yürüyeceğiz. Zaten yürüyoruz. Birazcık GMT kazanacağız. Gemlerimizin değeri düşmüyor. Onlar satılabilir ve bu şekilde burada da bir sistem kurmuş olduk. 
Burada başka pek bir şey yok. E, kutu açılımları yaparız. Artık stepne birazcık daha ağırlık vereceğiz. Burada bir 205 GMT'm varmış. Enerjimin yarısı dolmuş. Sabah yürümüştüm sanırım. Sabah bir daha yürüyüp e, kutuları açarak e, değerlendirerek işte ilerleyeceğiz. Stepinde durum bu. Başka söyleyecek bir şey yok. Runner kullanmıyorum bir süredir. Şöyle sıralamışım buradan zaten. Hepsine baktık. E, piyasalarda bakıp yavaş yavaş yarım saatten önce bu videomuzu bitirelim. Biraz ben e, uzak kaldım uygulamalardan. Ha, güncelleştirmelere bakayım. Haberlere bakayım. Kullandığımız hiçbir uygulamada çok fazla değişiklik yok. Sadece biraz Legend da var. Yeni karakterler gelmiş. Bir şeyler olmuş falan. Ama e, Vulcan'da işte ne bileyim Aurora'da diğer uygulamalarda çok bir değişiklik yok. Stepinde de öyle. Ama haberlerini bir okuyalım. Twitter hesaplarını bir takip edelim. Güncelleştirmeler, geliştirmeler varsa veya değişiklikler varsa onlarla ilgili bir sonraki birkaç sonraki videolarımızda daha derine ineriz. Şimdi Avrupa hayvancımız 0.31'lerde. Ağustos'un 15'i yaklaşıyor Alexander Efendi. Hani bu bir, bir olacaktı. Bir olsa bizim için çok bir şey değiştirir mi? Elimizde baya bir AVR var ama masraf için de AVR kesiliyor. Belki harcarız. Çok yükselirse birden hepsini satarız. Sonra düşerse alırız falan. O şekilde önemli olabilir ama şu an biz meta AVR kazanıyoruz. Çok da önemli olmaz. Bizim için artık meta AVR'nin fiyatının ne olacağı önemli. Ona da biraz sonra unutmazsak bakalım. Telegram'da adresini paylaşmıştım. Buraya eklenemiyor. Bakayım belki de eklenebilir duruma geldiyse ekleniriz. Vulcan 0,084 E eh. Diğerleriyle beraber düşüşe baktığın zaman %1'lik çok önemli bir oran değil. Traktör geliyor bakalım sesini anlayabilecek miyiz? O gelmeden biz bu videoyu bitiririz. XRP 0.70 geç hayvanı oldu hayvanı. Ee, Ethereum 1800'lerde Bitcoin 29 oralarda çok sürtündü. Hacim de çok az. Aşağı böyle 28 bir aşağı doğru sıçırtma güzel olabilir diye düşünüyorum. BNB 241'lerde GST 0.13'lerde. GST artık bizim için önemli değil. Şöyle önemli değil. Yani düşerse daha iyi. Çünkü kutuları açma maliyeti, ayakkabı tamir maliyeti GST olacak. Solumuz 25'lerde zaten biz de oralardan aldık. Ee, daha yavaş yavaş böyle yukarıya doğru gitmesini bekliyoruz. GMT hayvancımız artık bizim için önemli ama Fiyatı bence çok aşağılarda kaldı. Daha fazla yükselebilir diye düşünüyorum. Dolar 27.22. Sterlin oralardan altını geç. Borsa fena değil iyi gidiyor diyebiliyorum. XU 100'e bakalım. 6000 bir onun için önemliydi herhalde. 7000 de açmış. Evet dostlar traktör gelmeden videoyu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.